arranca el éxito de la televisión argentina. Esto es Bendita 12 años. ¡Adelante, capitán! Ve tu casera. Pagani. Ahora hay que decir que coachear. Sí, ¿eh? Entrenar, entrenar. Claro, como se decía ah, antiguamente. En inglés. Como se decía antiguamente. El, Por así decirlo. Sigan musculando, entrenando, trabajando claro. y pasen a lindo. No es coach, es coach. 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 Ah, se convierte coach. en coach. Entrenador. No es entrenador. Coach. Entrenador. Sí, pero ¿qué bueno. vas a decir? Entrenador. Hablamos en español. Sí. No. El tema es. La lección de hoy es el mejor, mejor llanto en vivo. Ah, ay, me encanta. Pero, 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 mejor en términos de televisivo, ¿no? Pero verdadero. Eh, 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 la verdad lo voy a ver con vos. Vamos a ver cuál es verdadero, cuál es, eh, ¿Cuál es fingido. Fingido. Eh, así que pedís al director el mejor llanto. Y que vote la gente. Director, vamos a hacer una cosa nueva. El mejor llanto. <risa> el mejor llanto de la televisión. Real o fingido. Y ustedes tienen la oportunidad de votar. Veamos, Bien. veamos con, con alegría la tristeza. <risa> Fíjate. Este tipo tiene una, que impresa, no, no puede, bueno, esto. Genera un impacto sí, las imágenes. Sí, ni hablar. Aparte, tener... Andrea viene también de vivir una situación ella, ¿no? Muy personal, después internación y todo, tratando de salir adelante. Lo que menos quiere es que su imagen se vea ahora, ¿no? Que nada, tiempo. que yo no le hice nada, que no me haga daño, porque yo no le hice nada. ¿Quiere más? No. Tu familia es... No, ¿Qué es mi p***? A tu p***. Ese es el dolor más grande. A mi casa. Y además... ¿Pero qué hace? No, mientras, la verdad que parece una falta de respeto. Yo voy a ser el bailando también, man. Pero esto no es Andá acostumbrándote porque si no me bailando... Dale, no, no, pero el bailando es un show, esto no es un show. Dale. ¿En qué? Bueno, Beto. ¿Lloras? Ay, oh, no, no. Está jodiendo. No, ¿cómo te lo jodiendo? No, no, no. Se están jodiendo. Me está jodiendo. Es un sistema de amoya, ¿no? no. Está no difícil hoy, ¿eh? No me digan no no diga nada. Lo pusiste mal a Moyano, le estaba Facundo Moyano. No te puede poner no a vos en la votación. No. Porque... Mira, yo me tengo que hacer cargo de la no, 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 televisión que protagonice. Pero te van a votar a vos. Pero si él no lloró. No. No, hay que bueno, ser más impactada, podríamos decir. No, pero, pero lo que hay... lo provocó fue él. otra vez. No, no señora, no lo provocó. Otra vez no te vamos a El otro día estuve en las risas. Claro, claro, claro. Este es para la la son como Sandrini, ¿eh? como Sandrini, hacer reír y llorar. Claro, papá. Querido, no, 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 eh, me rompieron el escroto. Les vamos no, a explicar. No, no, no. A los que la no, bolsita los que no de los huevos. ¿Qué significa una rotura de escroto? Explíquenme y explíquenme si duele. Que, ¿En qué contexto fue que Silvia Zuller se lo, se lo rompió a Silvio Soldá? Eh, la guerra Janina Roca Salvo. Eh, ¿qué? Hay algo entre Pinedo, que fue presidente de la nación por, por unas horas, y la mesiza griega. Fue ¿Eh? Volvió a trabajar respeto después de siete años. Es novedad y lo vamos a tener no vamos En un a... minuto nos organizamos y le damos hasta las diez. Dale. Yo me quiero sentar la de él. Bien. Bueno, bueno voy a romper un prejuicio. A ver. Esta es una de las cosas más lindas que se ha hecho en el folclore río Platense. Sí. Es un uruguayo y se llama Cielo de los Tupamán. Dale, Morelo. Cielo, mi cielito lindo. Chao. Torre me llamó tres veces diciéndome que se iba a suicidar. ¿Está en tratamiento, Diego? Cuidado. Te, no te pregunto por el detalle, pero ¿por qué burlando sale a contarlo? No, no yo no me metí más. La gente cree que yo soy el cerebro. Es más o menos. Yo no soy el cerebro. Yo no hablo con burlando. No me reúno con burlando nada. Y yo creo que estoy angustiada. Estoy con la comida hecha. Pablo Costa, que trabaja en el programa de Susana Rocasalú, fue como todos los medios. Es buen tipo, lo tengo que decir. Yo muchas veces me enojo por sus preguntas, que es su laburo, y a veces no le quiero contestar. ¿Quién sos? Nunca me faltó el respeto, nunca se ríe. Y lo triste es que en el programa donde trabajan, no lo defendieron como se merece. ¿No lo defendió por... Rocasalvo? No, porque la pobre Rocasalvo está obsesionada conmigo. ¿Cómo? La pobre Rocasalvo está obsesionada conmigo. Para un poco loca. ¡Miao! ¡Wi-Fi! ¡Sí volando! ¡Daño! 12 años.
años no es casualidad Todos los días por el mismo canal Me toca Cela, te va a presentar Los temas del día y de la actualidad Prende el televisor de K El dedo en su lugar bancar No cambies de canal Acá en Bendita tenés su lugar Prende Después le vamos a hacer eh, algo contigo. ¿Cómo está? Mira que de verano y que rockera y moderna. Es que es desagradable. Es el mes de la primavera. Mira, 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 Nunca vimos así a Pinedo. Hay un vinito que te dan ahí en ese programa, sí, podemos sí. hablar, picantón. Sí, sí. ¿Le ponen algo a ese te... vino? No sé, no sé, o es una... Nacho sabe de vinos. Es sí. una, por ahí es una... No probé reserva... el vino del programa de Andy porque o no vos. me ha invitado, pero bueno. <risa> yo tomo... <risa> ¿Por qué le Yo cuando fui así? me dieron, me empezaron a dar vino apenas llegué, antes de grabar. <risa> ¿Qué onda? Y... Dicen que Pinedo, que es un hombre muy serio, sí, sí. Muy. hombre de también, porque yo soy presidente por una Presidente, sí. Estaba un poquito que le tiraba a los perritos, así cariñosamente, a la cipolita. A la cipolita. ¿Lo vieron? Y al político le tira, sí. ¿viste? Pero sí. Pinedo no. Sí, Pinedo no. Político. Tú también, Pinedo. Si vos me decís del otro, ¿cómo se llamaba? Otavis. 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 ¿no? Es Otavis o Pinedo podría haber sido también la otra, el otro grafo. A ver. Coincidente presencia en un mismo programa de la siempre escandalosa Vicky X y Politakis y nuestro expresidente por 12 horas, Federico Pinedo, despertó mucha suspicacia, doña. Buena onda, guiños cómplices y mucho chichoneo mutuo dieron a entender que estos dos personajes públicos en apariencia tan disímiles parece que en realidad tienen alguna historieta en común, ¿vio? Apareció el amor. Orgasmo, Gerardo. Es extraordinario. Es maravilloso. No, terminé en mí si empezaste por él. ¿Cómo? Terminé en mí, terminé en mí. ¡Corre! ¡Córrese! ¡Ay, ay, ay, Jesús! Está bien, no vamos a ver Cada uno maneja la sexualidad como quiere. Necesita tiempo, necesita tiempo. Total, esas cosas me gustan hablarlas en casa, pero te voy a contestar. Yo soy muy buena en profesional. ¿Qué tiene que ver? ¿Está larga? ¿Quieren que vayamos todos a charlar a la casa? Claro, no, no. Creo que tiene ganas de escribir dedo, ¿eh? Creo que tiene ganas de escribir dedo, ¿eh? Y a pesar del tiempo transcurrido, sigue teniendo su pinta, su prestancia. El vino, hay que soparlo en su momento. Momento. En este momento no. ¡Opa! Se saca de las tetas. Te lo dijo de Que no quiere ir a tu casa. Después por ahí. Ah, ¡Ay, mi amor! De los pezones grandes. Victoria. Deseo. ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! Deseo. Me estabas preguntando de sí o no, Victoria. <risa> Cara de tramposo y ojo de <risa> Y seguramente el político quedó flechado por la vedetonga gracias a que ella dejó traslucir su enorme corazón solidario, como se vio reflejado en una increíble performance que realizó recientemente en la ciudad de Nueva York. Con ustedes, la madre Teresa de Calcuta, versión 2.0. Me falta como la comida a la gente, aparte de dar amor y alegría. Que no te tomen por boludo. Por eso dije, acá también falta. Por más que sea de Estados Unidos el primer mundo, hay mucha pobreza en todos lados. Y 
quiero hacer una acción solidaria y como falta plata me puse un, un, una ropa llena de plata, dólares. ¿Sí? Iba pasando y todos muy educados, nadie se metieron encima. ¿Querés que te la ponga? ¿Eh? Y decía en inglés, tome lo que usted necesita. Bueno, sí. teta, Dios. Y algunos agarraban pocos, algunos agarraban diez, algunos agarraban... Yo pobrecito no viví en la calle, viste. Iban agarrando de a poquito y sí. así me fui por afuera, por subte, por homelet. Vamos a repetirla. Por homelet, por homelet. Johannesburg. Por homelet, por homelet. Y después quedaron todos felicidad, me gritaban bendiciones, bendiciones, todo con la gente, con la plata. La verdad que fue muy... me llenó el alma de felicidad. ¡Mire! Alabado sea Jesús. Y mira que no es que me sobre, ¿eh? No es que me sobre. Macho menos, macho menos. Y ni es que, ay, cuánta plata. No. Pero igual no hace falta hacer una performance. Si es vos querés algo ayudar, que, es algo puedes que ayudar, tenía... sin ella lo hace. Eso me hace ¿sabes? regla. A su manera, ¿no? Sí. Esa es la actitud. A la 31 no vas con el traje. No. Fui con bolso de ropa y alimentos y llevé bandas de cumbia porque quería que la villa esté de fiesta. ¡Eh, Rancito, conmigo, boludo! Me parece que está cambiando la banda. ¡Empujá, empujá! ¡Empujá! Pero no vayas a creer, doña, que todos los hurras se los llevó Vicky, ya que en esta oportunidad tuvo que compartir el estrellato a Bizarro con otra gran delirante nacional. ¿Se conocían, eh, amigas? Más o menos. No. Por el teatro, yo la fui por el teatro. Una, una amistad. Tiene mucho en común, me gusta. Ella me dijo sí, que sí. quiere ser como yo. ¿Qué es eso? Como yo. Esta parte es, es muy linda, está buenísima para lo que hay en común. Lo que hay que ser es honesto. Honesto. Escuchen, escuchen. Honestly. Ahí tendría que haberme dado cuenta que tarde o temprano me iba a pegar mal. Honestly. La marihuana es una droga peligrosa. Ramita, el superhéroe canábico. Puedes llegar a meterte en otros. Pero es eso, el primer eso. paso, ¿no? De se ríe, hubiera dicho. Perdón, ¿Usted no está perdón, de acuerdo? Perdón, 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 no, 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 no. No, 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 no. Ahí va. Ahí se dispone a actuar. Ahí va. Ya se dispone a actuar. Ahí va. Avance no, de no. punto de encuentro a los que Maestra, ofrecieron no, maestro. plata por sexo. Hoy, 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 pero no nos olvidemos del gran encuentro de la noche y veamos en qué terminó la cosa entre la blonda mediática y el formal hombre de la política. Pa' mí que amanecieron juntos en los bosques de Palermo tirándole galletitas a los patos. Nos vamos a despedir con música. Ahora bien, lo que van a sorprenderse, gracias a todos por venir, ¿eh? lo que van a sorprenderse es... ¿Quién va a salvar esta...? Sí, sí, sí. No. Me digo, sí, yo voy a agarrar... Una no, copa, no, 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 pues dura un minuto. Bueno, espero. Yo me quiero sentar al lado de él. Bien. Bueno, es que voy a romper un prejuicio. A ver. A ver. Esta es una de las cosas más lindas que se ha hecho en el folclore eh, río Platense. Sí. Es de un uruguayo. Viene y se llama Cielo de los Tupamaros. Dale, por él. Cielo, mi cielito li... Chao. Buscame la canción. No, no, Ahora que no, 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 la no, canción. Esto un poquito no, así, no, aparte, no. así poquitito, pero me quedo. No. cantándole a los tupamaros. Los Quiero tupamaros, los tupamaros. Qué loco. Me gusta. El vino. No, y no pero muy poquito cantó. Yo lo escuché. Pudo haber ah, sido recordado como un presidente de horas y ahora va a ser recordado por la cogorza en el programa de Andy. No. Sí. Eh, y... Pinedo debe ser de los tipos que. Cariñosamente, porque yo entiendo que es un hombre comprometido. En las fiestas, cuando ve una señorita sí. alegre, incluso un muchacho alegre, se acerca y... Ah, ¿Por qué no? Habla bien lo, de Lo decía eh, Seneca. ¿Qué decía Seneca? Esperá que lo traduzco, porque lo dijo. Mu eh, mujer que se pone en pedo lo tiene atrás a Pinedo. No, en el Martín Fierro estaba. Estuvo bien. Me encanta Pinedo. Sí, simpático. Estuvo simpático, Pinedo. Estuvo muy bien, Beto, mucho. cuando le preguntas por lo de los Mirá, mirá, mirá la, la otra, mirá. Pero bueno. Oh. Sabe, sabe. Oh.
Ya Mira. caíste, Pecho. Y yo... <risa> ahí, claro, ahí, ahí. como hacer como Magrega. Mira. Muy oh. <risa> <risa> barato que nos digas. Sí, no está nada. La no, apuestan. No, sí. no, pero bueno, bueno no importa. ¿Qué tenés que opinar? Dale, Les quiero decir dale. a Pinedo que no es para Vicky Cipolita, que yo tengo un montón de amigas para qué presentarle. No es? No, Ahora se usan ese no, tipo de pareja. Te un hombre canoso y ella este, es soberana. Es soberana. Pinedo es simpaticón. Acá va él, a Pinedo. Pero, pero no él, a Vicky, eh, no con Vicky Cipolita. Cuando le preguntaron deseo, dijo Victoria enseguida. No era Victoria sí. Saraca Victoria. No. Era Victoria. No, Victoria. La griega. Se gastó 100 dólares y apareció en todos lados. Se viralizó. <ríe> claro, de a uno. Porque los billetes eran de uno. <ríe> Qué importante es tener un servicio de salud que se ajuste a lo que vos necesitas. Desde 7 pesos con 60 por día, emergencia les da a las mamás un pediatra a disposición las 24 horas, todo el año por supuesto, aunque sea a las 4 de la mañana, para cuidar a los chicos. Para los abuelos, aunque no tengan obra social, hacerse estudios, ver especialistas, con turnos en pocos días, hay una cartilla de más de 2.000 médicos, eh, ya les conté que hay odontología... Eh, una cartilla médica muy completa que la tenés en tu casa el primer día. Descuento de hasta el 50% en farmacia. ¿Qué más te podemos ofrecer? La promo de emergencias, aprovechala. Un chico con el abono gratis cada dos mayores. Acordate, 0810 998300. Emergencias, somos parte de tu vida. Bueno, respecto de lo que dijo Burlando, abogado del matrimonio La Torre, sí. de la depresión de su cliente Diego, en este sí. caso, y hasta, bro, no, me llamó tres veces a punto de suicidarse, ya viste cómo es la Argentina enseguida hoy a la sí, radio. Sí, la... No, es una estrategia del abogado para generar una mirada más piadosa de, del público en general. No, es grave la situación. Yo no lo conozco al pibe como para decir está hundido en la depresión o se ríe de todo, no le importa nada, disfruta con esta No lo sabemos. No creemos, ¿no? ¿Vos qué decís, Horacio? Tanto... De... Eh, la, la... Tiene que trabajar porque es muy profesional, eh, Diego. Sigue Tiene laburando. Que trabajar, que... Sí, sigue, laburando. Sigue, sigue laburando. Sigue laburando muy bien. Ayer sí, hizo sí. el partido de Boca River. Sigue laburando. Sí, sí, y sí. en todos, porque también escribe para un portal de deportes y yo leí sus notas. Digo, no yo, pareciera. Hoy se me ocurrió en la radio ¿Qué? resumir que en algún momento Ruggeri va a ser Ruggeri. Ah, sí. Que le diga basta. Conta cómo fue. <risa> <risa> El perico, habla del perico. Y va a ser Ruggeri. O el pollo viñolo, no, que también no, no, ¿Y los chilenos? No, no, no mejor no, no hablemos no, de eso. Ahora lo están negando. Eso es otro, acá no, estamos no. con lo de Natalia, mira. Hola. Torre me llamó tres veces diciéndome que se iba a suicidar, a ver si me entienden. Hay límites. ¿Qué sentido tiene esta, esta guerra? O sea, acá a quien, a quien estaban haciendo. Pero. A quien estaban, a quien estaban fusilando era Diego La Torre. Eso no te quepa la menor duda. Torre me llamó tres veces diciéndome que se iba a suicidar. No tengo mucho más para agregar. Yo siempre dije desde el primer día que estábamos muy mal. Y sí. Que... No quiero hablar. Ay, oh, no. ¿Está en tratamiento, Diego? Cuidado. Uh -huh. te, no te pregunto por el detalle, pero ¿por qué burlando sale a contarlo? No sé. No sé. Yo no me metí más. La gente cree que yo soy el cerebro. Eh, más o menos. Yo no soy el cerebro, yo no hablo con burlando, no me reúno con burlando nada. Y lloro porque estoy angustiada. Pero con la copia hecha. No es fácil todo esto para nosotros. Uh -huh. ¿Te angustia Por eso lo que cuando ella viviendo? me dice soberbia, digo, ¿no? Cuando uno es bueno, la gente cree que puede aprovechar, aprovechar, aprovechar. Trato de mostrarme entera pues tengo dos hijos. ¡Mamá! Yo no me voy a ir a dejarlos solos con una persona que no está bien. Yo. Tengo que acompañarlos, tampoco les voy a decir, chicos, paren toda su vida porque papá es un p***tudo. Esta es una frase descomunal. Chicos, paren toda su vida porque papá es un p***tudo. Uh -huh. Roto. Estoy tratando de hacer mucha vergüenza, voy a volver a repetir y no es por defenderlo, es un precio muy caro por un polvo, muy caro. Hola, sí, está Félix. No, estoy triste. <risa> bueno, con todo cariño. Sí. Viviendo 22 años al lado de Janina La Torre, que recién ahora consulte un experto en salud mental, es un sí. milagro. Milagro, sí. Ellos dicen que se están reponiendo, que están fuertes sí. al mundo. No. Y bueno, Con no debe ser fácil. fácil, no, está bien, no, yo no. Le, le creo absolutamente, no debe ser fácil atravesar todo lo que les está pasando y necesitarán seguramente... Bueno, le tiene que dar vergüenza también, salir claro, a la calle. Sí. ¿Por qué todo es público? Y si no habla y así o sea, no llora... Tres veces. Sí. ¿Cómo? ¿Por qué todo es público? ¿Por qué todo es público? Claro. ¿Y por qué la lógica la vida es así, tiempo, además, no, la, vida la no tecnología... 
Va, va a haber que acostumbrarse. Sí, sí ya nos vas a traer un disgusto. Ay, te pido, por favor, Horacio, no grabarás audio. ¿no? Sí. Yo no grabo audio. Y te vamos bueno, a dejar. Mira, Tamara, ¿cómo te va? No grabes Te va a sorprender con un celular desde sí. otra mesa cuando gritas mi plata no vale ahí en ese, en ese restaurante de machos donde vas. Cuando dura poco. No me digas que no probaron el nuevo alfajor blanco de Jorge. El nuevo blanco de Jorgito, ¿eh? A ver qué tienen mis compañeros. Alfajor con una receta imbatible. Que combina el precio... Chiti, se apura antes que se, les, se lo saquen. Qué bárbaro, che. Aparte no le hace asco a ninguno. No, no, no. El corgelín, el, 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 los, los chiquitos, los blancos, los negros. Bueno, precio accesible, sabor único y la calidad destacada de la familia Jorgito. Es que todo es exquisito, Beto. Los conitos, los bizcochos, el maxi alfajor Jorgelín, los clásicos Jorgito y las bandejitas para compartir. Si buscas calidad, elegí Jorgito, el nombre del alfajor. Es Jorgito. Jorgito, qué buen alfajor. Ah, 13 grados, bueno, una noche fresca, desapacible todavía, por lo menos acá en Palermo. No se quieren salir ni Roca Salvo, por más que Roca Salvo intentó ahí jugar una, una cosa piadosa en los últimos tiempos, tierna, porque venían de muchas discusiones. Sí, acá públicas. en este canal. Sí, este, y hoy volvió a la carga, no sé si por el notero, por Pablito, que tuvo claro. ese incidente con... Yanina La Torre. Con Natalia. Pero... No, con Natalia. Con Natalia. Con Natalia Jai. Con Natalia Jai. Perdón. Una piña. Todos te corrigieron. <risa> Pará. Te corrigieron saludo. todos. Y me venís a agarrar a mí. Pará. El notero tuvo un problema con Yanina La Torre. No, con Natalia. Con no, Natalia. Vos, vos no sabés nada. <risa> Cuando la perdés, tenés que. ¿Qué sabés? Vos te estoy hablando de otra cosa. ¿Sabés qué es usted en la nueva tecnología, papá? Vos decís nueva tecnología y el, el, tu interlocutor se casa. Bueno, mira que te Está visto que la mujer de Gambetita no puede mantener la boca cerrada elegantemente por más de un minuto, Doña. Y como si le faltara caos y turbulencia a su vida, se da el lujo de recrudecer antiguas peleas que ya tenía archivadas. Pero otra vez sopa con esta mujer. ¡Luz, cámara, acción! Pablo Costa, que trabaja en el programa de Susana Rocasalud, fue como todos los medios. Que buen tipo, lo tengo que decir. Yo muchas veces me enojo por sus preguntas, que es su laburo y a veces no le quiero contestar. ¿Quién sos? Nunca me faltó el respeto, nunca se ríe. Y lo triste es que en el programa donde trabajan, no lo defendieron como se merece. ¿No lo defendió por... Rocasalvo? No, porque la pobre Rocasalvo está obsesionada conmigo. ¿Cómo? La pobre Rocasalvo está obsesionada conmigo. Para un poco, loca. Es feo tener la edad de ella y ser una fracasada. Es feo tener la edad de ella y ser una fracasada. Pará, ¿qué te creíste que sos? ¿Qué, qué, qué te pasó en la vida? Susana Rocasalvo. Creo que estuvo mucho tiempo sin hacer televisión y le está costando volver al ruedo. Fa. Janine entró por la ventana, entró por el escándalo. Fa. Y me dio como pena que Pablito, que estaba ahí, no lo defendiera su propio programa, su propia conductora, con tal de darme a, a mí, mí me da que lo que vos algo. decís, eh, Janina. Tengo miedo que termine muy mal esto. Entiendo todo y que te, entiendo tu dolor también, pero que me parece que eso no, no justifica que en este contexto le tengas que decir a Rocasalvo ni pienso. vieja ni fracasada. No, vieja. no hay necesidad. En ningún momento usé sí. la bueno, palabra a su edad. Bien, no, a su edad. Pero, en a la su edad es la misma las casi que la mía, pasan. me debe llevar 10 años. No hay más código. No hay más código. Janina, estamos todos cuidándote y mucho, y mucho. Entonces, en ese nivel de cuidado, Yo más no vale, baja un, poco, baja un poco tu nivel de soberbia. Baja un cuides. poco, baja un poco tu nivel de soberbia. Yo misma, la más mejor. Sos una indigna. desubicada con lo que estás diciendo. Yo no le estoy es contestando indigna. a la agresión y al ataque constante Roca Salvo. No... Mira, David. ¿Qué noticias, qué primicias y qué información viene metiendo este año la profesional de la locución, la señora Roca Salvo? Estamos hablando de gente que no es profesional, de esta, de esta televisión y de esta profesión. Obviamente la hábil conductora salió a contestar dejando en evidencia una vez más que el confundido loro barranquero es una contradicción con patas. ¿Por qué yo no voy a estar tranquila si lo único que sufro es a cosa de ustedes por algo que yo no tengo nada que ver y no hice? Se lavó las manos y lo entregó. Ya di bastante mi opinión y todos ustedes mienten y tergiversan. ¡Como vos! ¿Pero con qué mentimos? Eh? Ah, el programa de ustedes es una vergüenza. El programa de ustedes es una vergüenza. ¡A cruzar los dedos! Mira vos, mira vos. Sanina, este, vergüenza este verte mismo, a vos. Este mismo programa <risa> es el que saliste hace dos domingos claro. pidiendo, por favor, clemencia. O sea, vos pedí, llamaste por teléfono. ¿Podemos poner lo que acaba de decir? 
Janina, vos sabés cómo es la televisión, tengo que ir redondeando sí. tu charla. Yo te agradezco infinitamente. Yo les agradezco hayas... que me hayan escuchado con tanto respeto. El programa de ustedes es una vergüenza. Sí, Yo les agradezco que me hayan escuchado con tanto respeto. Pero es una más de tantas, tus tantas contradicciones. Pácate. Su familia, sí, sí. Eh, ella de alguna forma va a querer que se calle eh, la ex amante de su marido, es entendible. Lo que pasa es que tiene que hacer lo que corresponde, decir la verdad. Entonces, así no, no, no se le pone, no ponemos notas donde ella misma se contradice. ¿Te quedó claro? Es feo tener la edad de ella y ser una fracasada. Janina entró por la ventana, entró por el escándalo. La señora Roca Salvo. Estamos hablando de gente que no es profesional. El programa de ustedes es una vergüenza. Es una más de tantas, sus tantas contradicciones. ¿Qué es la expresión que tengo? independientemente de quién te cae mejor. Este, bueno, no, Susana es cu nuestra compañera, no sí, por sí. eso deberíamos hacer co Muy ser corporativo con ella. Pero, pero eh, calificar a alguien por la edad sí. o por fracasado según el lugar profesional eso que es está ocupando. Calificar por pero la edad, por de eso de es descalificar. Es hasta de 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 años Estuvo muy bien Rocasalvo, muy educada, muy respetuosa y además con argumentos, porque sí, hace dos semanas ella dijo que les agradecía que la hayan tratado con tanto respeto. ¿Y sabes quién me gustó mucho? Nancy Paso, cuando le dijo, nosotros te estamos cuidando y es No, cierto. eso es de bruja. No, 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 eso es de bruja. Qué bruja. Nosotros te estamos Qué bruja. cuidando. No. Es, de... Estás loca, no estás bien del valero. Nosotros vamos a hacer claro, lo posible de acompañarte en ese humor. Que no se note tanto. Las minas entre ellas se entienden, sí. a mensajes. Claro, sí, sí. Igual bueno, sí. que la que te podía cuidando. cambiar un poco lo de fracasada, porque siempre usa el mismo. Bueno. A nosotros nos dijo lo mismo, que éramos una pandilla de fracasada. Claro. Sol de mi vida. Es un de Sol de mi vida. Chilaveriana la frase. Vilardiana. Tú no has ganado nada. Claro. ¿no? Sol de mi vida. Fui un fracasado. Y en mi caída busqué dejarte a un lado. Porque te quise tanto, tanto que al rodar para llorar de solo supe hacerme odiar. Ah, ya. Yeah. Bueno, ese es un fracaso. Un fracaso puede ser alguien por el que apostar. ¿Cómo se llama el tango el fracaso? No, es el tango de Incepro. Yo lo conozco. Confesión. Dijo, con, perdón. Confesión. 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 Fue a conciencia pura que perdí tu amor. Nada más que por salvarte. Hoy me odias y yo feliz. Me arrincono para llorarte. El recuerdo que tendré sí, será horroroso. Se verá siempre golpeándote como un malvado. Y si supieras bien, qué generoso. Fue que pagase así tu gran amor. Ah. Sol de mi vida. Fui un ah. fracasado. Qué amor. Bueno, ¿Qué bueno. 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 Ya estaría muy, muy bien. Muy bien. Muy bien. Lo, lo que dijo Horacio, un minuto de silencio. No, 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 lo que dijo antes. Que un poquito de silencio mal no viene en estos casos. Bueno, Porque nosotros si no, con qué hacemos los informes. El silencio. Claro. Claro. Igual nosotros... Hay que no, pensar no, en no, todo. Gol. Que sí, vamos sí. a definir los fracasos claro. y los éxitos. La miniserie... Claro. Va, Moria va, no hablase la tres miniserie días, va para adelante. Que... La miniserie no. va para adelante. Tienes que iniciar una pelea con alguien que sabe que vas a perder. Eso lo hace un idiota solamente. Ah, mira. Epa, epa. <risas> en chango más, siete días de super ofertas. Son un changazo, no son una oferta. Del 4 al 10 de septiembre aprovechar descuentos en miles de productos. Escuchaste bien. Va a ser una locura, ¿eh? El changazo de estos días. Chango más, pagas menos, llevas más. Sí, señor. Anda, chango más. Bueno, Wanda, Nara y la hermana. ¿Qué historias ahí se entremezclan en estas dos chicas que han hecho dos vidas disímiles, no? Dos estilos, casi les diría. Pero en una cosa coincide. ¿En cuál? Vas a ver. No. Sí. A ver. en unos pet... Más está a decir, doña, que cada vez que Wanda Nara se asoma por la caja boba causa un revuelo que para qué vamos a entrar en detalle. Pero esta vez la cosa vino por duplicado. Porque a la visita de la blonda botinera al living de Susana Jiménez se le sumó la visita que le hizo a su hermanita Zaira en Morfe. Y la verdad que juntas no son dinamita. Son más peligrosas que hacer un asado al lado de un arsenal de pólvora, doña. ¿Y eso te trae problemas con Maxi del amor que le tienen los chicos y viceversa, Mauro? No, yo creo que es un poco más de lo que se genera a veces. Hoy, por ejemplo, sin ir más lejos, estaban toda la familia de Maxi en mi casa. Los otros puntos. Se terminó la relación y empecé. ¿Está chequeado? ¿Por qué crees que hubo esa separación con, con Maxi? Eh, imagínate. ¿Era ¿Sí? medio infiel, puede ser? <risa> un poco. ¿Lloras? Ay, oh, no, no. Jodiendo. No. Él es amigo de, de Maxi, muy. Bueno, no, no era. Eso dijeron. Ah, Decían... sí. Qué difícil es hacerse cargo, ¿no? Fueron compañeros de club. Después Ajá. ellos cambiaron los dos de clubes. 
Y, y ni siquiera es que siguió un contacto muy directo ah. de, de amistad ni nada. Ahora que está soltero, viste, anda por ahí. <risa> ¿Alguna vez te pusiste un boxer de un jugador de fútbol? Ah, está picante. Muy importante de Argentina. Está, está picante. Cuidado. La verdad que no. ¿Cómo? Ah, nos engañaste como unos perejiles. Sí, mostrame, mamá. Pico Mónaco uh, 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 o uh, Cachabacha uh, alias Forlán. Uh, Pico. Papá. <risa> ¿Por qué dijiste menos mal que no me casé? Y me c***aste el vestido que tenía de dos mil dólares no. en el canal para ponerme. ¡Aguanta! Y puede haber más. ¿Tomarías un café con Pato? Pato es Andrés, mi papá. ¡Churros bien rellenitos! <risa> ¿Puedo decir mi papá, boluda? ¡Ah, mi papá, claro! Casi digo tu papá. Eh, bueno, este... Seguimos. Eh, sí. ¿Y con Cari? ¿Qué Cari? <risa> Qué mala leche vos, ¿eh? Mientras tanto... Uh, ¿Y te paga gente? sueldo o te paga... O te paga <risa> con, una... con... No, no, no. no. Petete. Es como una claro, familia. Una... Sí. sí. Pero el sueldo de él... Es... Me conviene. <risa> pete, 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 pete. Hasta acá podría decirse que la cosa venía bastante tranqui. Pero de pronto Zaira comenzó a subir el tonito del interrogatorio y los códigos entre las oportunistas hermanitas se fueron bien al coraca, se fueron. Desnudaron un perfil que no me pregunten por qué, ¿eh? Pero es como que no sorprendieron a nadie confesando su jueguito de infidelidad. Ahora que lo pienso, de la que te salvaste, Forlán. ¿Alguna vez fuiste infiel? No. Y se te ocurra. <risa> Obviamente le gusta la joda más que el dulce de leche. Se fue a la mierda los códigos. ¿verdad? Y se nota mucho. ¿Pero ¿Cuánto tiempo fue Jaco Amante? <risa> se están tirando, son de todo. Mucho menos tiempo que el que vos fuiste amante. ¿Qué es la conchituma? Yo fui amante. Ay, no te enteraste. Sí, porque estar con dos es ser infiel. Pero se están matando, se dicen de todo. No, no se dice amante no, cuando tenés un amante. ¿Eh? Se dice infiel. No, 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 no. Tenés un marido y tenés otro y ese es tu amante. Es cierto que fue con mi marido. <risa> no, chicos. Fíjate esto. Nosotros puntos, se terminó la relación y empecé. Está hasta los huevos. Aclara que Mauro no es para No, 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 no. No, el otro. Yo no quiero no aclarar nada, ni no nada. Va a haber un crimen ahí, este. ¿Te pasó alguna vez de estar en pareja mm. y que de repente vengan unos amigos a tomar mate y que te guste más? <risa> ah, no. Está muy mala. A tomar mala. mate y lo mires y digas, ¿y yo me estoy comiendo esto y, y, y existe <risa> esto? Si va a armar un kilo. No, pero no. Por... Es verdad que cuando estaba en los torneos de tenis. Ah, no. No. Ah, Había dolor a caballo en la cama cuando volvía. No, 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 no. Nacho, agarrate los pantalones. Diga, doña, que son dos mujeres, porque si fueran dos tipos, tendríamos que decir que tienen tan pocos códigos que entre bomberos se recontrapisotearon la manguera. Eh, eh, eh. Lo conozco a Rosín. Ah. Esas preguntas las hizo Rosín y se quiso hacer el doble. Eh, eh. Mirá qué poco código entre las hermanas. Eh, aparte, sí. se, como dijo todo. Martín Fierro, las hermanas sean unidas porque esa es la vez <risa> primera. Mamita. Pero está que... bien, me está gustó, bien. me gustó. Pero tuvo un momento de contar la eh. historia y en dos segundos se la ya, tiró. No le conté sí. nada, ni a una ni a la otra, porque se enteran y pinte, terrible. Eh. Bueno, lo bueno es que tomaría un café Wanda con su papá. Sí, ah, esa es una muy buena Es lo más posible. Qué relación más rara tiene que las hermanas Nara. Sí, la gente de ella, ¿no? Qué raro, con, un poquito compiten. Eh, Andar Petrobras y cargando 500 pesos de podium, más 30 pesos, te llevas un set de cubiertos. O con 50 pesos, un cuchillo para asado. Es una promo fabulosa, ¿eh? Petro, pe, preto, pre, Petrobras es lo mejor. Mira, fíjate. La tengo acá anotado. ¿no? Para tu auto es lo mejor para vos. En serio, no te pierdas esta promo que la está aprovechando muchísima gente. Mirá. 
Ahora, cada vez que vengas a Petrobras, ponele Podium a tu motor y lo mejora tu mesa. Porque cargando 500 pesos de Podium más 30 pesos, te llevas un set de cubiertos. O con 50 pesos, un cuchillo para asado. Petrobras, el desafío es nuestra energía. Fíjate esto. ¿Por qué me dejaste, Silvio? ¿Por qué me dejaste? Contalo. Contalo a la gente. Rompió, ¿Por qué me dejaste? El escroto. Lo repito, porque vale la pena. ¿Por qué me dejaste? El escroto. ¿Por qué me dejaste? El escroto. Ay. Ah. Le, ah. le rompió. Ah. Ay, no me atrevo a... a, a, a esto no lo sabe nadie, es primicia para ustedes dos. De sí, eh. ¿qué pero, le rompió? Pero, ¿En qué situación? <risa> eh... En una suerte de juego. Petete. ¿Con qué fue? Con la... Con, con la rodilla. <risa> Ah, ¿tú ¿tú entendiste lo que se le había puesto en la rodilla? No. <risa> pero si él, pero escucha, ¿escuchaste lo que le rompió? Hugo de campo. ¿Sí? ¿Qué dijo? Todo fresco. Pero todo dijo. Mucha gente se fue anoche a dormir con la imagen de Silvio. Mira. <risa> El escroto o saco escrotal sí. es un conjunto de envolturas que cubren y alojan a los testículos. Disculpen esto, pero bueno. Y vías excretoras fuera del abdomen en los mamíferos machos. Ah. Sí. Esta zona de la piel tiene forma de saco o bolsa, está cubierta de vello púbico y presenta características particulares que la diferencia de la que cubre el resto del organismo. Como su respuesta a los cambios de temperatura claro. o la excitación sexual. Me explicaba un urologo amigo que... A veces pasa, entre los deportistas pasa. Ahora que hay chicos, en serio, que cuando es mucha bicicleta, te caes a veces sobre el caño que la atraviesa. Ah, yeah. Y eso se da mucho a la rotura que padeció Silvio. Y impresiona un poquito. Esto no fue en bicicleta. Sí, sí. No, no. Ah, no. Se lo explicó. Ah, ¿Tú? Eh, el escroto pierde líquido como cuando rompes un huevo. Ah, claro. Y claro, justamente te rompe un huevo. Que rompe su huevo. Va perdiendo. Bueno, claro. No, yo decía el huevo de la gallina. Ah. Pero viste que hace ti, ti, ti y empieza a salir un liquidito. Claro. Sí, no, nunca me pasó. Ay, me está doliendo solo de contar, vez te pasó? ¿no? Estás haciendo. ¿Qué pasó? No, ah. hablo con propiedad. ¿Y cómo se arregla? Porque... ¿Eh? ¿Y cómo se arregla? ¿Se cose? No, se opera, se, se cose. cose, sí. Ay, sí. qué dolor. Le cambia la caja. Pero es muy difícil. Es como una no lo contó. Porque Silvia Azul es bocona y ha contado tantas cosas de su vida. ¿Cómo no lo contó antes? ¿Cómo Esto no, no era sabíamos que eso? Me huevo, una, gran sanata. ¿Eh? una gran sanata. El punto no es. No le cree. Que no le creo. ¿A dónde vas? No se rompe. ¿Cómo se rompe? No se rompe de nuevo. ¿No te manera. escuchaste lo que dijo no, el sí. doctor Casella? No, no, no se rompe porque es muy grueso el, el cosmo. Sí, bueno, bueno, sí, de verdad. verdad. Depende de la actividad. Muy grueso. Muy Vos sos muy huevón. Pero, ¿Cómo que no se rompe? No, es muy difícil. Te apego un tiro. Sí, únicamente te apego un tiro. No que no se rompe todo el escroto. No es fácil, pero pasa. ¿Por qué va a mentir, Silvio? Porque además está impecable. Muy divino. Viste que ni siquiera las entradas acá de cuando... Nada, nada. Cuando empezó a perder el pelo. Nada. Es un milagro, loco. 82, tío. Impresante. La voz no perdió el tono de cuando hacía... No, eso no. el primer día. Correcto. Nada, sigue siendo el mismo. Fuera de broma, a veces se te empieza a salir acá un poco. Sí. Y te pone, te pone pegamento. Te pone pegamento y ni... No, no. Un milagro capilar. Ni canas le salen. Mirá lo que es. Eso es genético, es la mamá. ¿eh? Claro que sí. 101, ¿cuánto llegó? Cada chamate siempre nos sorprende. Nos están presentando dos nuevas variedades muy ricas. Yo no las había probado hasta ahora. Hierbas del litoral con lemongrass y hierbas cuyanas con tomillo. ¿Qué me contás, Marito? Yo ya las probé, Beto. Están buenísimas las dos. Como nos tiene acostumbrados Cachamate, el mejor sabor, la mejor calidad y te rinde desde el primero hasta el último mate. A probarlas, Cachamate, el sabor del buen mate. La Sil Silvet Plus que está saliendo mucho ¿eh? para las dietas. Bueno, pasaron siete años. Sí. Esto sería. ¿Cuántos mil días? Ciento y pico. 84. Sí. Y un día Nico Repeto volvió a trabajar. No. Va. Bien. 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 Tuvo todo ese tiempo sin Bien. 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 Yo lo que te digo es una cosa, a los periodistas de raza que vienen haciendo tele hace mucho en un noticiero en general, esperan que se promocione, porque los noticieros funcionan así, con alguien de la casa, con alguien que por ahí en algún momento fue panelista, movilero y llega a ese lugar. Uh -huh. Generalmente ha sido así. No sé cómo le puede caer a los periodistas del noticiero de Telefe 
que te llegue un repeto que es un gran conductor. Mal, pero el periodista sí. bueno, pero de Rafa una... no quiere a un conductor sí. animador en el noticiero. No, no, de cuál hecho, es el y el clarín, ¿no? alguien hacía una editorial Pero al es una decisión artística. Y sí, es, no, es el canal es de a quien quiere y yo sí. creo que le va a ir bien, ¿eh? Claro. Bueno, arrancó hoy. Seriecito. Vuelve para renovar los cánticos. Vuelve para modernizar la tele. Porque ¿qué quiere la gente? Supone? La gente quiere fideo con tuco. Bueno, ¿y para qué nos vamos a molestar en, en, en hacer una paella si la gente quiere fideo con tuco? Vuelve para que le cuenten lo que se perdió. Cuando me fui era otra Argentina, era la Argentina de los piquetes, la Argentina de los secuestros. Otra Argentina, ¿no? Qué difícil, qué difícil es vivir en la Argentina. La cantidad de cosas que pasaron en los dos años, yo la miraba desde lejos. Volvió el caviar a la TV. Ahora presenta noticias. Impacto. Hola, muy buenos días. Aquí comienza... El noticiero de la gente. Uy, justo este otra vez. ¿Y por qué de la gente? Porque además de las noticias de rigor, ustedes van a tener la posibilidad de participar de nuestro noticiero. Me chupa la pica desde la luna con un labio de porín y vos sacale una foto y fíjate para qué lado va. Compartiendo sus problemas, inspirándonos con sus logros. Pobres tipos. Pero lo que no va a faltar y a lo que ya vamos es a las noticias. A las noticias de rigor siempre van a estar bien informados. Y además... Mira esto. Con todo, ¿eh? Esto ocurrió en el extensado Nueva York, en Stein Island. Un... Entre Buenos Aires y Johannesburg. El conductor de 74 años, pobre, manejaba, pierde el control, se mete de culata. Te doy una palmada acá, dale. <risa> Parece que encara un poco fuerte la marcha atrás también, ¿no? Esto es gracioso. Siempre van a estar bien informados. Gente que nos necesita, ¿ver? Bueno, como ven, esto es la escuela de Río Alegre, número 20. No, Que se puede, un recurso como el noticiero que lo pueda ayudar. ¿Sí? Bueno, sí, porque podemos ayudar. Porque el, el solo hecho de denunciar esto y esta pena de esta obra que no está terminada, creo que va a ayudar. Alguien se va a mover. Alguien se va a mover. Gente que nos necesita. Alguien se va a mover. Presentación de quiénes van a ser la gente que sabe dentro del de noticiero de la gente. Impacto. Trabajo. Un tema que nos importa, ¿no? Bueno. Hola Nico, soy Alejandro Melamed, especialista y consultor en temas relacionados con el mundo laboral. Muy bien, psicología. ¿Qué corno pasa ahí? Psicología. Hola Nico, soy Liliana González, psicopedagoga cordobesa. Voy a intentar reflexionar acerca de las nuevas infancias y adolescencias. Levantate, son las 10 de la mañana, esta noche no vas a ningún lado. Muy bien, Liliana, que se nota que no es de acá de Buenos Aires, ¿no? ¿Usted es boludo? Psicopedagoga cordobesa. Y neurociencia. Hola, Nico, soy Diego Bolombex. Mm. Y en esta columna vamos a hablar de neurociencias, de cómo funciona nuestro cerebro. De cómo funciona nuestro cerebro. Me encanta neurociencia, eso de que estamos utilizando solamente un porcentaje okay, del cerebro hijo de... que tenemos. ¿Cuánto estaremos usando? Cero. A veces, a veces nada, a veces nada, es así. Eso no te quepa la menor duda. Muy bien, Leandro. Medios. Tenemos algo que no vio. Digitales. ¿Qué no vio? Digitales. <risa> Susana y Cristina. Cristina y Susana. La entrevista de la que tanto se habló, de la que tanto se comentó que iba a ser, que no iba a ser. Que no fue, finalmente. Que no, que no fue, finalmente. Eh, no. Un Gabriel Lucero, un tuitero, un youtuber, un dibujante, lo logró. ¡Habla, marica! Logró que hablen ellas dos, las animó y están acá para que la veamos. Bueno, a ver, dale. Siempre van a estar bien informados. Y puede haber más. Mientras me saluda Marito, Marito, ahí está el utilero de la selección argentina, Mario. Para Nicolás, respeto, saludalo, Mario. ¡Uno! ¡Uno! Ahí está. Todavía leo y todos los chicos también, ¿no? Perdón que me fui un poco, Nico. ¿eh? Es lo más antitelevisivo que hay, pero bueno. Bueno, llegamos al final del primer programa. Es que yo en mi casa. ¿Eh? Del primer noticiero de la gente. Si quieren venir, nos despedimos Paso todos. Buena. Por favor, basta. Bueno, esto ha sido todo por hoy. 
A partir de mañana, todos los días la misma historia. Sí, todos los días la misma historia. Sí, Yo me corto las bolas. Así es la cosa, doña. Volvió, repito, reconvertido en conductor de noticiero con toda la onda, pongámosle. Esperemos que tan flamante reaparición en la pantalla sea fructífera en su nuevo rol. Porque convengamos que para regresos frustrados este año, ya cubrimos la cuota con la efímera y accidental experiencia del pionero Lucho Avilés. Te miro de frente. Te dice a la cara aquello que siente Ya la se gana y no viene dos veces me gusta esa vez otra vez, la concha, la madre. Me parece, Lucho, esperemos un minutito porque me parece pasa? que no lo está ¿Qué corno pasa ahí? Hay un Lucho, problemita con el micrófono. Que... Y se nota mucho. Yo Charlo, perdí la cucaracha, Lucho. chicos. La noche. Ahora es el Lucho de siempre. Ahora es el Lucho. Es otro nuevo programa de intervenciones. No se entiende lo que... Con una guitarra. Ahora sí. Con Ahora sí. Con esta ridiculez. Tweet de Lío Pecoraro. Levantó su programa de TV Lucho Avilés. A menos de un mes de arrancar, decidió sacar del aire indiscreciones por CN23. Hoy ya no sale. Se lucha mucho para hacer un espectáculo. Primicias ya. Lucho Avilés sobre el levantamiento de su programa. No tenía ganas de hacerlo más. ¡Basta! Todo lo que estamos, todo lo que estamos en el piso, incluidos los chicos... Franco y Matías, nos preguntamos cómo entró Lucho Avilés a escena sí. en el informe de repente. ¿Qué lo linkearon? ¿Qué lo linkearon? ¿No será que le están deseando mala suerte? No. 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 Va a durar bueno. mucho. Primero, aprobado, porque sí, la verdad que sí. con, hoy estaban todos mirando. Y los errores del primer programa siempre. Ahora, 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 eso es normal. Y le fue muy bien, ¿eh? Me gustó la estética, me gustó esa cosa. En los programas, cuando, digamos, quieren mostrar mucha tecnología, quizás hasta que le vayan encontrando la mano, se tarda, pero no. A Nicolás Repeto es un gran conductor. Es desagradable. Es un debut, el debut tiene que medir bien. Claro. Me dijeron que la tarde renunció. ¿Qué? No. Se cansó, yo qué sé. No. Pero nada que ver. No, bueno, seguramente le va a costar entrar en ritmo nuevamente. Todos los días. Levantar, el productor ejecutivo le dijo dos cosas, Nico. Después sí. vos hace, manejate total de esa experiencia. No diga que tuviste siete años de no. Y si hay un móvil, no le diga, decime cuál, cuál es tu nombre. Después hacer lo que quieras. Porque sí. No es gustó. Bien. Bancamos a repetir y ojalá sí. esté mucho tiempo al aire. ¿eh? Que le va a y como dice la gallega, le fue muy bien. Bueno, querido, querido, querido también, porque repito, tenía un colorín. Lindo, le quedó. El momento de la belleza con tinturas 317. ¿eh? La coloración permanente en cremas de mayor duración. Tinturas 317 tiene tonos únicos y exclusivos. Y uno puede ser tuyo. Ahí buscás el test, ahí mirás en la góndola. ¿eh? Para cada mujer creemos que la belleza es única. Por eso 317 tiene un color para cada estilo de mujer. Este rojo, por ejemplo, es de un estilo de mujer. Bueno, elegí 317 y libera tu belleza interior. Para hacer bien mi trabajo, mi rostro tiene que adaptarse a diferentes tipos de colores y pelucas. Pero cuando se trata de mi cabello, yo elijo 317. Colores perfectos con más intensidad, 317. Libera tu belleza interior. ¿Qué tal? Bueno, este jueves llega uno de lo que se dice los tanques del año y parece que hay que ir a verla y ver muchísima gente. Atómica, vuelve a la acción uh. la ganadora del Oscar Janisterón. Eh. Es, tu, es tu género, Rosa. Nachito. ¿Cómo? Es lo que a vos te gusta. Es lo que a mí me gusta. Sí. Las películas que más votas son. Eh, esta fabulosa actriz, más feroz, sofisticada y fascinante. No te pierdas estas imágenes impactantes que es un anticipo. Agent Broughton. She's our best intelligence expert. God, I think I love you. That's too bad. Atomica. Mire. ¿Quiénes han sido los grandes, grandes jugadores de fútbol para vos? Eh, leí 14, 276, 579. Bueno, eh, Pelé es el más grande de todo. ¿Eh? Pelé es el más grande de todo. Creo que se equivocó, creo, creo. Pelé es bueno, más que Maradona. Más que Maradona, ahí se va a preguntar. ¿no? Cuando se habla de fútbol, la Pelé hay que separarlo y después hablar de lo demás. Después Alfredo, Alfredo, Alfredo Cruz, Diego. Gran jugador. Sí, un montón. Mamarracho. Ay, siempre ya. dijo lo mismo. Claro, pensó siempre lo mismo. Para hacerse notar. Claro. Eh, siempre parece dijo lo mismo. Siempre lo mismo. Siempre lo mismo. Diego. Son opiniones. ¿Qué opinas? Que Diego es mejor que Pelé. 
Y Diego le hizo cuatro un día en la cancha sí. de Vélez. Dijo, es un gordito, dijo sí. Diego. Y ¿No lo ven cuatro. parecido a Silvia Zuller? ¿A, ¿A, ¿A pelo? Agatti? Sí, ¿Tiene está idéntico. Bueno, un no, egoísta. este otro que mantiene como soldán el pelo... El mismo pelo de joven. El mismo pelo de joven. ¿Qué es? Sí, digamos no que Silvia Zuller la pega más con el color que él. Sí. ¿no? Digo. Está raro, ¿No es natural ¿eh? el color de Gatti? Mira el color de Gatti. Es otro de los tipos que el Día del Amigo lo festeja en un FIA 600. ¡Eh! ¡Qué malo! Sí, sí. ¡Eh! Eh! No, te... no. Una vez por semana desde su columna que escribe en España se hace odiar por más argentinos. Sí. Entonces, se lo achicaron, hicieron una QP 600 ahora. Y en más de un Pero programa... Pero por ahí forma parte del estilo provocador, ¿no? En más de un sí, programa sí. en España ha no. visto acá lo casi hemos puesto. boxeo, ¿eh? Previsimo corte. Un abrazo a Darín Casanova, Rosendo de los Fujones, por la ropa, eh, con un avance de la, la pelea de Mangel Feynman, entre otras cosas. Hoy se me da, hoy se me da. Gracias, papá. Gracias, papito hermoso. Gracias por esta gran idea. Gracias. Vamos, Palomita, no me puedes fachar. Vamos. Vamos. Palomita, querida, para eso entrenamos. Vamos. Vos sabés dónde tenés que ir. Vamos. Palomita, la libertad. Vuela, barraca. Paloma. Loca Paloma. Llevaba pastillas y marihuana para los presos de La Pampa. Y ahí llevaba 44 pastillas de clonazepam, de una marca muy conocida, eh, 300, no, perdón, 3,5 gramos de marihuana también mezclada con, con pastillas, 4 gramos de marihuana compactada eh, y un pendrive eh, hacia las celdas de esta colonia penal donde, bueno, evidentemente había algún preso que estaba esperando esta paloma. Esto a mi papá no le pasaba. No pega una en serio. ¿Se quiere parecer al padre? No. Menos, mal, suerte, no menos mal que no pegamos. Cosas, ¿no? Bueno, cuando veníamos para el canal, vimos un montón de carteles que decían, te están buscando ganadores. Yo ya lo abrí, te cuento que ya me lo estoy comiendo. Y además vi que ofrecían recompensa para ese ganador. Bueno, me enteré que el que busca ganadores es yogurísimo, porque debajo de las tapas hay premios eh, de mil pesos y cinco mil pesos. Así de fácil. Va a durar todo el mes de septiembre y octubre. Así que hay un montón de premios. Yo todavía no, no terminé de ver mi tapa. ¿eh? Cuéntame, Marito. Yogurísimo está buscando ganadores y vos podés ser uno de ellos. Y el líquido está buenísimo. El líquido se arrancó a la mañana. ¿Querés viajar a Estados Unidos? Aprovecha el Hot USA en despegar.com. Ofertas calientes en vuelos, hoteles, paquetes, autos y mucho más. El fuego del Hot USA arde en despegar. ¿Te lo vas a perder? Ya lo conocés. Me imagino que tenés la aplicación. Despegar.com, el mejor precio para tu viaje, coma, lejos. ¿Querés viajar a Estados Unidos? Aprovecha el Hot USA en despegar.com. Ofertas calientes en vuelos, hoteles, paquetes, autos y mucho más. El fuego del Hot USA arde en despegar. ¿Te lo vas a perder? Despegar.com, el mejor precio para tu viaje. Y si vas a buscar tecnología y electrodomésticos, no te metas en cualquier parte. Esto te recomendamos siempre en Bendita. Anda a un musimundo, calidad, variedad. La mejor financiación. Buscá una sucursal, ahí vas, tenés toda la vista, pero también entrando en la página, eh, musimundo.com. Mirá. Evolucionamos juntos y reevolucionamos las ofertas en Musimundo. Llévate este Smart TV 32 pulgadas Philips por solo 6.999 pesos y aprovecha un espectacular ahorro. Musimundo, parte de tu mundo. Bueno. Eh, un cruce entre los periodistas eh, Romina Mangel y eh, Feynman. Sí. sí. Eh, querido por el... eh, eh, Vamos a ver qué pasó. Vamos a ver qué pasó. ¡Impacto! Decime, ¿vos te peleaste con Eduardo Feynman? Me voy a armar un finito porque me voy a lo de Eduardito. Con Eduardo, yo la verdad es que tengo entendido por lo que él le había dicho al canal, que estaba muy cansado, que ya tenía como ganas de, de irse. Lamentablemente creo que lo que detonó fue este episodio, pero creo que fue lo que detonó, mm. no que fue la decisión que lo llevó pero a irse. Fue, yo no... ¿Te puedes callar un poquitito la boca, please? Ha tenido peleas mucho más fuertes que sí, él, sí. realmente, y mucho más violentas. Y creo que en parte construyó parte de su carrera. De hecho, ha tenido un programa donde la gente lo llamaba y le decía barbaridades, y él contestaba, y en el enfrentamiento él se siente muy cómodo. Mira, David. Buenas noches, Feynman habla. Hola, gente, ¿cómo te va? Hola, buenas noches, Feynman habla. Hola, ¿Qué demás? Buenas noches, Feynman habla. 
Te habla Alejandro de Caballito. Mira, ¿sabes qué? Sos una quinta columna del periodismo más amarillo de la República Argentina. Yo creo que vos sos en realidad el periodista más hijo de puta del país. Acahuete. A mí me costó mucho, yo no quería, no, no quería pelearme. Es tan buena. Romina, ¿qué, ¿qué te reprochaba él? ¿Que no la dejabas hablar o que lo interrumpías? Bueno, yo, interru yo hago un... Yo, me, yo, yo la he visto. Yo la he visto. Ella me interrumpe me mucho también. Interrumpo mucho. Sí, sí sos brava, Romina. Sos visto, brava, sos visto, brava. Yo lo vi. Ahora, hacer cantar a una mujer... Eh, hago una culpa. Yo interrumpo Hago una culpa. Yo soy famosa por interrumpir. Pero a mí que me hagas... Yo aprendí no, mucho de vos. la mesa y me voy. Pues ya me puse mal. Yo lo que quiero decir son dos cosas que me parece son importantes. Una... Es verdad que interrumpo y yo le pido disculpas a mis compañeros porque, bueno, es, es, es algo que tengo que manejar. A veces es por querer sumar información. Te llamo por el budín, please. No, Igual no lo justifica. Pero no lo justifica. No, vale, claro que no. Que no, no, para nada. Pero yo le mandé un mensaje a Eduardo y le dije que lamentaba mucho que se hubiese ido. Uh -huh. Y que yo creía realmente que él había tenido discusiones bastante más duras que las que había tenido conmigo y, sin embargo, no se había ido. Es un gonca, no se presenta. Ah, cago. Un mensaje precisamente conciliatorio. Mirá, lamento mucho que te fuiste. Tuviste peleas peores en la vida sí. como para ofenderte por esta. Si Romina Manga quiere hacer una demanda a Feynman o Feynman la demandar a ella, acá tenés una testigo, Romina, que va a las 7 de la mañana como Doro Pi a la Sí. Yo te salgo. Yo te voy. Titi Fernández sí, también. Contra el mentiroso. Bueno, si nos apurábamos todos. No, no, no. Juan Romina tenía una relación bastante complicada porque ella hace muchos años había, eh, escribió un libro en donde... Lo eh, mató. Lo liquidó a, a Feynman claro, con tratándolo... Lo, con, el, con Romero. Claro, tratándolo la como de... Eh, de Adal, y hay un par de páginas... Claro, de dedicadas a Feynman... Feynman muy fuerte, Trato. que lo pone casi como un mercenario. Pero vos, claro, como un periodista cometero, este, estos periodistas que tienen una línea editorial de acuerdo a quien le paga. Y bueno, siempre hay una duda eh, de, de, de que Feynman sea... No, 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 que Feynman sí. tenga estas características como periodista. ¿Estás cansado? ¿Alguien quería agregar algo? No, yo sí, que vos vas contra Feynman de testigo No, que es un mentiroso. Ah, bueno, bueno. No, sabía que nos habíamos quedado tortos. Sí. Estás cansado de la humedad en tu casa, viste que no para de llover. Este invierno es rarísimo. Bueno, no pierdas más plata, tiempo, vuelve a aparecer la mancha, porque tenés humedad. ¿Qué hace la gente cuando tiene humedad y, 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 y es ocurrente? Busca Placa San Francisco. La solución definitiva es la humedad en un solo día. Busca un modelo, porque es como repintar tu casa con el gusto propio, ¿no? Solicita su, tu presupuesto sin cargo hasta 18 cuotas. Con Placa San Francisco, chau, humedad, entra el buen gusto. Solucionan tu problema de humedad y decoran tus ambientes. Limpio, fácil y en un solo día. Podés pintarlas del color que vos quieras y tienen 10 años de garantía. Elegí tu modelo o hacé tu consulta en www.placasanfrancisco.com.ar Más de 100 franquicias en todo el país y ahora también en Uruguay y en Paraguay. Sí, tiene que ser Placa San Francisco. Un beso a la querida Luli, nuestra compañera, que tuvo una fractura sí. jugando al fútbol, pobre. Mañana lo operan, así que Eso, buena onda. No, buena onda. Lu, te extrañamos, eh, de verdad. Recuperate pronto. Eh, ¿Qué video eligió la gente? ¿Qué? Ah. Eh, lo que dijo, lo dijo Edith al principio del programa. Bueno, eh, ¿cómo entraste? ¿Cuánto me gusta Cristina Pérez? Ya me olvidó lo que me olvidó. No, 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 ¿por qué? ¿Cómo, Cristina Pérez? Se me olvidó porque me interrumpí. Reproducciones del Estaba video. Estaba trabajando con ella. Bueno, Impresionante. Ah, que no me parte de la propuesta del principio Obvio, del programa. No, claro. No, nos no, estamos bien, yendo. No. ¿Cuánto nos queda, chicos? Nada. Nada. Bueno, ¿qué quieren? ¿Una de Camilo Sesto? ¡Sí! ¡Ya, Camilo sí, Sesto, vamos, querido! Vamos. ¡Y Gilente! Gracias, que Dios los bendiga. el corazón No sé luchar contra el amor me voy a enamorar de quien de mí no se enamora y es por eso que mi alma llora ya no puedo más ya no puedo más siempre se repite la misma historia ya no puedo más ya no puedo más 